Krásný, příjemný, dobrý podvečer nebo večer, nebo jak chcete, vážení přátelé. V těchto horkých dnech tady máme dalšího skvělého hosta, který vás určitě, určitě potěší. A s ním samozřejmě je tady e, náš milý guru, doktor Josef Skála. Vážení přátelé, díky, že se díváte, díky, že jste tady. E, dobrý večer. Hello. Good evening, Joty. Welcome to our broadcast, broadcasting scheme. <laughs> Thank you very much for having me, Joseph. Přátelé, já teď se ujmu slova česky. Mým dnešním hostem, nebo naším dnešním hostem je Joty Brar, mladá krev britské nepančované levice. My jsme si před chvíli vysvětlovali, jak překládat slovo nepančované do angličtiny. Já budu dneska ve dvou rolích, budu Joty vzpovídat a budu také tlumočit to, co ona bude říkat vzájemně. My máme už spolu vyzkoušenou praxi z doby jejího pobytu v České republice před pár lety, kdy jsme kromě akce v Praze absolvovali besedy, veřejné besedy v Brzni a v Brně. A tak nějak jsme dokázali skoordinovat svoje působení, že Joty je velmi disciplinovaná a dokáže svoje, své, své, své poznámky stříhat, krájet do hutných krátkých věd, což mi umožní, abych jejich smysl zachytil, co možná přesně a slíbili jsme si, že se tak stane i dnes. Joty, I was just commenting upon the way we will cooperate today, which means you will cut it into short sentences as we succeeded during our debates in the Czech Republic some three, four years ago, which was a very successful stay of yourself. A já musím ještě zdůraznit jednu věc, je to jenom několik dní, kdy Joty požádala o rozhovor mne. Možná, že jste ho viděli. Myslím, že ho má Petr Bureš i na stránkách, je na střípcích ze světa, na Facebooku a jinde. A ona mne zpovídala zhruba hodinu kolem jaksi, situace v České republice, v našem hnutí. A samozřejmě i kolem onoho soudního procesu a trestu, které byly uloženy mně a mým, mým dvěma kolegům za pořad ve svobodném rádiu v červenci roku 2020. Docela otevřeně jsme si o tom popovídali a já si myslím, že to pomůže i informovanosti zahraniční veřejnosti a Joty to tak hodnotí. I'm speaking, Joty, about that some days ago we had the interview vice versa. You were interviewing me and we spoke about the situation in our movement, situation, let's say, around us and also about the trial uh, Uh, and the, let's say, uh, results, very sad and stupid results of that trial uh, against me and two of my colleagues uh, due to the radio program, uh, let's say, broadcasted the beginning of Ju- July 2020, 2020. So now it is your rostrum and I will interview you. <laughs> Dneska je podium vyhrazeno Joty a já ji budu pouze zpovídat. Uh, Joty, what's your let's say key, key view, core view upon the present I would call it crossroads of the history? Wow. <laughs> <laughs> Quite general question. Just eh? a little question. <laughs> Moje otázka. <laughs> so. <laughs> Let me say it in Czech as well. Uh, Ptám se, jo, ty, mý, moje první otázka směřuje k tomu, v čem vidí, řekl bych, klíčové parametry dnešní křižovatky dějin. So, you are welcome. So, I think the first thing to understand what we're looking at in the world today is a global crisis of overproduction, a capitalist crisis which is global. První věc, kterou člověk může sotva pominout, spočívá v globální krizi z nadvýroby, z globální kapitalistické krizi. And many of the symptoms of that crisis are evident all over the world and they are being exacerbated by the behaviors of the imperialists as they try to escape the crisis. A mnohé z parametrů té krize jsou patrné napříč světem a jsou dál zhoršovány Zostřovány tím, jak 
imperialistické kruhy se pokouší z té krize vyvřednout. So for example, um, everyone all over the world is aware of an inflation crisis. We call it a cost of living crisis. Celý svět nebo kdokoliv na světě v, v, vidí inflační krizi, respektive krizi životních nákladů. And in fact, the roots of this crisis go back to 2008 and the financial collapse then. A kořeny této krize vedou k roku 2008 k finančnímu kolapsu, který tehdy nastal. Because the method that the imperialists used to stabilize their system was essentially printing money. Protože cesta, kterou se vyníci té krize pokusili z ní vypřednout, spočívala v tom, že prostě tiskli další peníze. They came up with a new term for it. They called it quantitative easing. But we know as Marxists, you change the name, you don't change the thing. <laughs> Říkali tomu kvantitativní uvolňování, ale my Marxisté víme, že když se pro něco změní pouze název, tak to nemění věc samou. And essentially by printing money on such a grand scale, which is not reflecting real increased values in the economy. A tím, že se tisknou peníze v míře, která neodpovídá růstu, řekl bych, hodnot v ekonomice. Those currencies were being devalued. Ty příslušné měny byly devalovány. There was a period where this looked as if it had had no consequences in the economy. Určitou dobu se zdálo, jako by to v, ekonomice, v ekonomikách nemělo nějaké výraznější dopady. The main reason being it was done in the imperialist centers by the big imperialist banks which control currencies which are used internationally. A to proto, že se tak dělo především rukama velkých mezinárodních bank, které kontrolují, řekl bych, finanční systém. And as a result, they were exporting and therefore watering down their inflation or slowing down the effect of its impact. Oni z jedné strany tu inflaci exportovali, ale z druhé strany dokázali do jisté míry zpomalovat, změkčovat její dopad. But this period is over. The inflation has come home very seriously. Ale tato fáze je za námi a inflace dopadá velice vážně. And it was massively compounded by another uh, big tranche of money printing, which started in 2020. A bylo to dál vyhroceno masivním tiskem dalších peněz, který začal v roce 2020. So the COVID pandemic was used as a cover for another bailout of banks and big business. We were told we were being bailed out, but in fact that wasn't the case. Hmm. Takže krize kolem COVIDu byla využita jako krycí legenda pro onu finanční krizi, ale ve skutečnosti šlo právě o ní. And of course, on top of that, various emergencies created by um, COVID, disruptions in supply lines. A krize vyvolané COVIDem a řekl bych narušením dodavatelských vazeb. Um, and sanctions which against Russia, which have disrupted energy uh, flows. A sankcí proti Rusku, které uh, narušily taksi prout energetických zdrojů. While both of these things have created some inflation. Všechny tyto věci tak si vytvářely inflaci. They have also been used as an excuse for price gouging by monopolies. Aby byly zároveň využívány jako alibi pro uh, růst cen. So these factors of money printing, sanctions Price gouging are working together to fuel the inflation crisis now. Všechny tyto tři faktory, to znamená tisk peněz, inflace a teď jsem zapomněl třetí bod, vytvářeli do, se spolu, spolu podílí na, na cenovém růstu. But fundamentally, these are all symptoms of the fact of the impoverishment of the masses and the mass of bad debt that is sitting at the heart of our financial uh, global system. Ale v skutečnosti to všechno obráží uh, pauperizaci uh, širokých mas a uh, jejich zahánění prostě do dluhové pasty. 
So we see on the one hand, the masses of the people have become totally impoverished and unable to buy the products that the capitalist system produces. Na jedné straně tak vidíme spoustu lidí, kteří ztratili schopnost nakupovat prostě to, co by k svému životu potřebovali. And which their own labor produced. Uh, a c- přičemž se jedná o zboží produkované jejich vlastní prací. And on the other hand, the capitalists or the, the monopolists desperately trying to expand their markets in order to escape this crisis. A na druhé straně monopolní kapitalisté, kteří se zuby nesty snaží nějakým způsobem rozšířit odbytové možnosti pro svoji pro svoji produkci. When you have a whole world economy which is suffering the same crisis, where do you expand to? Pokud tou krizi trpí celý svět, tak kam už se dá expandovat? So right now The answer is everywhere you're not already totally dominant. Now you are sorry could you say it again? That right now the answer to that question is all the places where monopoly capital is not already totally dominant. Aha. Dnes je to prostě celý svět, které v němž monopolní kapitál dominuje. So it is this crisis of the global capitalist system which is also impelling the drive towards war. A dnes je to narůstající krize kapitalismu, která tlačí svět do války. And we see that the imperialists are banding together to target Russia and China in particular as the primary obstacles to their domination of those vast areas. A Imperialistické kruhy se bych srocují ve snaze nějakým způsobem se vyrovnat s Ruskem a s Čínou, které jsou hlavní přes, překážkou jejich, jejich expanze, jejich dominance. So that shows us on the one hand the, the crisis of the imperialist global system and also it's, in, it's, it's being impelled towards war. Takže tady jde o skutečně globální kapitalistickou krizi a její, řekl bych, dopad v tom, že tlačí svět do války. But on the other hand, we're seeing something else in the world. Ale zároveň vidíme ve světě i něco jiného. Which is after a period of retreat and disarray, the anti-imperialist forces in the world are starting to rise and come back together. Po době, kdy byly protiimperialistické síly v krizi a v chaosu, Začíná se znovu rodit, řekl bych, jejich, jejich nový nástup. So while the imperialists are trying desperately to save their system, they are seriously threatened by the rise of powers which can challenge their technological dominance. A tak, když se imperialistické kruhy snaží zachovat svoji dominanci, svoji nadvládu, jsou konfrontovány narůstajícím, řekl bych, technologickým růstem, nebo te, te, technologi, technologickým pokrokem zemí, které jak si, je, je zbavují té dominance. The imperialists try to tell us that their enemies are our enemies and they are right to target them. Imperialisté se nám snaží namluvit, že jejich nepřátelé jsou našimi nepřáteli a že je v, i v našem zájmu s nimi vést boj. But if you actually look closer, what you see is countries like Russia and China are not imperialists, they are anti-imperialists. Ale pokud člo, člověk pohledne na to vše z, větší, z menší vzdálenosti, je zřejmé, že tyto země nejsou imperialistické, imperialisty, ale jsou protiimperialistickou silou. What really upsets the imperialists, the US-led bloc of NATO, What is, sorry? So what, what really upsets the imperialist ah, ah, bloc upsets. led by the USA? To, co skutečně přivádí uh, imperiál, imperiální blok vedený Spojenými státy k zuřivosti, is that Russia, China, the DPRK, these countries are developing technologically to the point where they can no longer be held to ransom by the imperialist control of all advanced technology. Je fakt, že země jako je Čína, Rusko, ale třeba i Korejská lidová demokratická republika a další dosahují takového technologického pokroku, že už si nebudou závislé na tom 
bloku vedeným, vedeným spojenými státy. But what, what also holds out hope for the people of the world is not only that those countries are prepared to share their technology with others. A co, tím, co naplňuje, řekl bych, naděje, naděje mi široko, širokou světovou veřejnost, není jen fakt, že tyto země jsou připraveny sdílet svůj technologický pokrok. But they're also prepared to use it to help countries defend themselves and create sovereignty in their own territories. Ale že jsou zároveň připraveni pomáhat jiným zemím, aby si zachovali uh, svoji suverenitu a dokázali ji prostě uhájit. And I think finally it's just important to note. A je třeba také zdůraznit. That the ability of those countries to develop those t- modern technologies is based in the fact that they had socialist revolutions. Je fakt, že schopnost těchto zemí rozvíjet dosahovat technologického pokroku je založena na tom, že prošly socialistickými revolucemi. I know Russia is not a socialist country today, but its Rusko. foundation technologically and socially is based in the gains and the and the building that came in the time of the Soviet Union. Rusko sice dnes není socialistickým státem, ale jeho jaksi, rozvojové schopnosti jsou založeny na výdobicích, již dosáhlo v době socialistických přeměn. That's it. OK. <laughs> uh, tell me or tell to our audience, what are the key weak points of the new anti-imperialist Say wave of our movement. Řekni nám, Joty, prosím, co, je podle, co podle tebe představuje hlavní slabiny nové antiimperialistické vlny a našeho hnutí? I think for me the key weakness is a lack of Marxist theoretical understanding. Podle mne hlavní slabina spočívá v deficitu jasného marxistické, marxistické analýzy nebo konceptu, schopnosti, koncepce. I think it leads to uh, uh, an inability to quite grasp the fundamental nature of the system that you're trying to oppose. A to vede samozřejmě k neschopnosti uh, uchopit hlavní, řekl bych, slabiny, které, které kapitalistický systém v sobě má. An inability to realize that for as long as capitalism persists there will be monopoly capitalism. A k neschopnosti pochopit, že dokud tu bude kapitalismus, bude to monopolistický kapitalismus. And an inability to recognize that capitalism runs on the logic of capital, not on the logic of human beings. Hmm. A k neschopnosti uh, pochopit, že Kapitalismus je řízen zájmem kapitalistického zisku a nikoli zájmem lidských bytostí. And so there's always a tendency to move from fighting to the end for humanity. A sorry, could you repeat it? So there's a tendency that instead of focusing on the fact that we must fight to the finish for humanity's future. Aha, takže na mí, místo toho, aby se bojovalo za humanistické východisko, um, to go halfway and then hope for the reasonableness of the enemy. Se jde si, pouze po polovičatou cestou a ve víře, že zvítězí prostě jakási racionalita ze stávajících poměrů. But if you study Marxism and Marxist economics and Marxist politics and Marxist history, it's very clear. Ale když člověk studuje marxistickou uh, ekonomii, uh, ekonomickou teorii, výklad dějin, uh, politiky, je zřejmé, that capitalism has a logic of its own and it can't be reasoned with. Že, že je zřejmé, že kapitalismus má svoji vlastní logiku vývoje a čekat jeho racionalizaci je absurdní. It won't be made to behave politely or responsibly. <laughs> It won't be, be a, a nebude jednat uh, zodpovědně a racionálně. It's not going to become fair. Nestane se jaksi férovým hráčem. And it's in the very nature of the system that for as long as it exists 
The people who work to produce wealth get poorer and the people who own the wealth get richer. A patří k jeho, řekl bych, základnímu charakteristice, že ti, co hodnoty vytvářejí, se stávají stále chudšími a boha, stále bohatšími jsou ti, kdo si ty hodnoty přisvojují. So inequality only gets worse as capitalism exists. Takže za kapitalismu to s, s rovností půjde, to, to bude z rovnosti čím dál, čím dál tím kůř. And measures which are taken to try to ameliorate that a little bit are temporary. A, a vše, co se to snaží alespoň nějakým způsobem změkčit, má pouze dočasný dopad. Okay. Thanks a lot, <laughs> Joty. Now, you are living in Great Britain, which is a very specific bourgeois country, <laughs> former, let's say, center of the biggest colonial system, now, uh, let's say, in a totally different, let's say, position and situation, and many people have still big illusions about uh, Great Britain, but I think you can help us to, let's say, to <laughs> show the real picture beyond these illusions. Let me say it in Czech first and then you will respond. Říkám, ty jo, ty žiješ ve Velké Británii, zemi velmi specifické, někdejším centr, centru největšího koloniálního systému. Dneska je to jinak a přesto spousta lidí má velké iluze o Velké Británii. A ty možná jsi povolaný svědek, který nám může říci, jak tomu z dnešní Velkou Británii je doopravdy. You are welcome. So one of the things that should be understood about modern Britain. Jedna z věcí, která by měla být, jí by se mělo porozumět, pokud je o moderní Británii. Is that after two world wars, British imperialism was very much weakened. Spočívá v tom, že po dvou světových válkách byl britský imperialismus značně oslaben. On the world stage that meant that it had to give way to the dominance of US imperialism. Na světové scéně, kde se se do, do dominantní pozice dostali Spojené státy. And at home it was necessary to buy social peace in the face of the Soviet example. A na domácí scéně bylo třeba vybojovat sociální smír tváří v tvář sovětské výzvě. This was done uh, by creating what we call the welfare state. To bylo, toho bylo dosaženo prostřednictvím, uh, česky tomu říkáme sociální stát, v angličtině je to welfare state. Hmm? And this was done across Western Europe in countries that would have gone communist at the end of the war if it wasn't for these interventions and for the support of US imperialism. A podobně tomu bylo v dalších západoevropských zemích, které by skončili asi možná i s socialistickými přeměnami nebýt toho, že tomu zabránili Spojené státy. So the revolutionary movement was bought off with a big bribe to the working class. Takže revoluční perspektiva byla si, překonána korupcí prostřednictvím, prostřednictvím korupcí prostě určité části pracujících. And this is called by economic, uh, it's called the Keynesian consensus after an economist called John Maynard Keynes. A ekonomové tomu říkají uh, Keynesův uh, kompromis podle Johna Maynarda Keynese známého ekonoma. And every section of the ruling class agreed, all of the po- political parties agreed that this was a necessary measure. A celá politická scéna, všechny politické strany souhlasí, že to byl naprosto nezbytný, nezbytný krok. So really it was under the threat of the Soviet example that we were given housing, healthcare, education and all of the advances of civilization for the mass of the working class. On byla to... Byl, byl to, byla to výzva či hrozba z sovětského příkladu, která nám zajistila e, přijatelnější bydlení, zdravotní péči, na sociální zabezpečení a to vše a všechny další prvky moderní civilizace. Of course, it was presented to us, us workers in Britain, as if British capitalism had reformed itself. Ale nám 
britským pracujícím to bylo prezentováno tak, že se zreformoval sám britský kapitál a kapitalismus. And this was just an expression of our British and civilized values. A že jde tedy o projev našich vlastních britských civilizačních hodnot. And it was agreed across society, including unfortunately by the communists, that from now on life would just get better and better for everybody and there was no need for a revolution. No a došlo k jakési k jakému si koncenzu napříč společnosti žel, včetně komunistické strany, že od nynějška se bude život prostě dál a dál zlepšovat a e, odpadá tedy potřeba revoluční změny. A bohužel touto cestou byly, bylo dělnické hnutí a jeho třídí uvědomění demobilizováno. We found that capitalism entered a period of crisis again in the 1970s and 80s. My jsme přišli, nebo dospěli k tomu, že kapitalismus je znovu v krizi v průběhu 70. a 80. let. And the whole global capitalist system at that time was in deep trouble again after the, the post-war boom. After the? Post-war boom. Aha. A celý kapitalistický systém po v tom poválečném boomu se znovu v 70. a 80. Let, letech dostával do krize. And the gains that the working class had made in the post-war period started to be attacked. A vymoženosti výrobitky toho, co si dělnické hnutí vybo- vybojovalo v poválečném období, začaly být znovu před mě terčem útoku. Because the capitalists looking for ways to make profits were privatizing. Steadily. Protože kapitalisté posedlí tvorbou zisku byli, za, začali postupně privatizovat to, co dřív patřilo veřejném, bylo ve veřejném vlastnictví. And they were down and their a, byli, a postupně zavírali britský průmysl a exportovali, vyváželi kapitál do zahraničí. So unemployment rose dramatically. Nezaměstnost začala dramaticky růst. And living standards began to fall. A životní standard, životní úroveň začala klesat. Especially social housing was privatized. Zajména eh, sociální bydlení začalo být privatizováno. And we started to see homelessness again in the 1980s. A my jsme začali znovu v 90. letech narážet na, eh, na, na, na fenomén bezdomovectví. Which of course we had believed to be a thing of the past. O, o něm jsme se předtím domnívali, že to je záležit, záležitost nevratné minulosti. Now, unfortunately for everybody in the world, the imperialist system got a shot in the arm from the collapse of the Soviet Union and the Eastern European socialist countries. Po kolapsu Sovětského svazu a dalších socialistických zemí se kapitalistický systém shot to, to its arms a you shot said? in the arm. It's like an injection. Ah, ah I understand. <laughs> Jakoby dostal injekci. A lease of life. Ah. Um, they were saved from their crisis. Uh, prostě byl, byl, krize v níž byl, byla, byla touto cestou překon, byla dočasně překonána. And there was really an orgy of looting of the resources of the Soviet and East European peoples. A nastaly vyslovené orgie rozkrádání zdrojů, které se nacházely v Sovětském svazu a dalších bývalých socialistických zemích. This very much the the and those who them. A to samozřejmě velmi obohatilo monopolisty a jaksi, obslužný personál kolem nich. Um, but while it had a big effect on the British economy and the, and the, and the Western economies, it wasn't evenly spread this wealth. Ovšem tento přínos pro britskou ekonomiku rozhodně nebyl distribuován rovně nebo rovnoměrně. So in fact, throughout this period, a ve skutečnosti v průběhu tohoto období we have continued to see um, the decline in industrial jobs and the rising gap between the poor and the rich in our country. 
V tomto období jsme byli svědky úpadku, no poklesu britského průmyslu a růstu propasti mezi řekl bych, životními podmínkami běžné obyvatelstva a těch monopolistických špiček a obslužného personálu kolem nich. Pokračující privatizace všech veřejných služeb. And then of course 2008 came. Pak samozřejmě přišel rok 2008. And as well as printing money to bail out the banks, we borrowed money. A peníze, které sanovaly krachující banky, byly ve skutečnosti půjčené peníze. And on one hand, money printing meant that our savings and wages were worth less. A tisk peněz samozřejmě snižoval, devalvoval úspory a, a příjmy lidí. And on the other hand, we were told we had to pay for the borrowing with austerity. We had to pay for. We had to pay for the borrowing. A a zároveň jsme museli platit náklady, řekl bych, úvěru, které si na řešení té krize půjčovali vládnoucí kruhy. And of course, austerity means cutting the pay and pensions and conditions of workers in the public service and cutting the services they provide. A to, čemu se říká austerity, a česku tomu říkáme, no, škrt formy, třeba jestli chcete, nebo propad do nouze, to je jedno těch pojmů, máme mnohodně, se projevovalo jak v životních podmínkách, tak v tom, že se za to všechno muselo z peněz daněvých poplatníků platit. So, since 2008, we've seen an increasing uh, attack, very ferocious attack, on the working class of Britain. Počíná roku 2008 jsme svědky velice intenzivního a tak bych neurvalého útoku na životní podmínky britské dělnické třídy. Their pay, their pensions, their conditions of working, uh, attacks on trade union rights. Na jejich mzdy, sociální práva, životní podmínky, odborářská práva. The services, you know, the, our schools and hospitals are increasingly run as businesses. Naše školy i nemocnice jsou stále víc uh, řízeny jako business. And so increasingly anybody who can afford it doesn't use state, state health care or state education. Um, narůstá, řekl bych, tendence, kdy každý, kdo si to může dovolit, uh, nestojí o péči těch státních institucí. And really what we've seen is at first a slow and now accelerating attack on the welfare state provision that was made after World War II. No, nyní jsme svědky jaksi zrychleného, no, zesíleného útoku na celý sociální stát, který vznikl ve Velké Británii po druhé světové válce. Je to and tak? We, are, we are really seeing Britain return to the classic situation of an imperialist capitalist country. A my jsme svědky skutečného návratu Británie do, řekl bych, klasické fáze imperialistického státu. Which we saw in the 19th century. Který, kterým byl, nebo který byl k vidění v 19. století. Whereby there's a small section of the working class, which is bribed and has very privileged conditions of existence. Kdy existuje nevelká, řekl bych, sorta dělnické třídy, která je korumpována, aby si zachovávala určité pozice. But where the mass are sinking lower and lower. Ale masa ostatních klesá níž a níž. And one statistic which uh, illustrates this is very uh, vivid. Jedna statistika to velice markantně ilustruje. Last year 11,000 people in England, which is just one part of Britain. Minulý rok 11 tisíc lidí v pouhém Anglii, což je jedna ze součástí Velké Británie. So 11,000 people were admitted to hospital with malnutrition. Bylo těch 11 tisíc lidí bylo přijato do nemocnic pro podvýživu. And this return of malnutrition and, and, and diseases like rickets and scurvy. 
a růst, řekl bych, fenoménu podvýživy a s nimi spojených chorob, Which we thought were all things of the past. Což je, je, je tím, co jak si bylo, zná, bylo typické pro dávnou minulost. Hmm. Is really a vivid illustration of the direction in which our society is heading. A je to velice markantní ilustrace toho, jakým směrem naše společnost míří. And uh, I think a very telling indictment of capitalist society. Ha, a je to velice jasný, jasné obvinění kapitalistické společnosti. Jo, ty, tell me, how do you see the perspective of geopolitic, geopolitical development of uh, the world during next, I don't know, three, five, ten years? Jo, ty, řekni mi, jak vidíš perspektivy geopolitického vývoje světa v nejbližších třech, pěti, možná deseti letech? How do you sum that up? <laughs> Um, so it's, it's I mean clear. the domination the domination of the US and the block around and uh, say what is the what are the perspectives of the so to say global south as they call it breaks around and so on maybe you, you can say as your own vision on it ja říkám že ja to zpřesňuji jak vidí vývoj toho bloku vedeného spojenými státy na jedné straně jeho, jeho řekl bych pozic a na druhé straně toho takzvaného globálního jihu který a breaks prostě a tak dále it's clear to me that today the big divide in the world is between the aggressive imperialist bloc led by USA and NATO and the anti-imperialist countries on the other side. Je pro mě evidentní, že dnes je svět rozdělen především mezi agresivním blokem imperialistických států vedených z USA a tím antiimperialistickým blokem, který stojí proti ním. Uh, with the greatest will in the world, I don't believe it's possible for um, imperialism to be stopped from its war drive. It is impelled by its own logic. Obávám se, že sotva něco může zastavit uh, nutkání imperialistických krůh směrem k válce, které vyplývá z vlastní po- podstaty či povahy systému. But I do believe that there's great hope in the fact that so so strong an anti-imperialist bloc is now coalescing a, 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 an anti-imperialist bloc we haven't really seen since the old days of the uh, Soviet and Chinese alliance. A zároveň je tu zdroj naděje spočívající v tom, že tu skutečně se vyvíjí rodí a vyvíjí protiimperialistický blok, který v této podobě jak si neexistoval od kolapsu sovětského svazu a jeho spojenců. But although uh, in some respects that alliance is less strong, it's less theoretically strong. Z jedné strany tato aliance je možná méně jak si silná z hlediska svých vzájemných vazeb. In other respects, technologically and developmentally, it is much stronger. Ale z druhé strany technologicky a z hlediska jak si rozvojových potenci je zřejmě silnější. It's really coming very close to parity technologically with the most advanced imperialists. A začíná se blížit skutečné paritě pok- ve vztahu k ke klíčovým prostě západním imperiálním mocnostem. And militarily it's absolutely able to uh, defend itself and and defeat the combined armies of imperialism. A z vojenského hlediska je nesporně v pozici, kdy je to se ubránit a porazit prostě i imperiální útočníky. There's no doubt that the imperialists are still extremely powerful and extremely dangerous. Není pochyb o tom, že imperialisté jsou stále velmi silní a velmi nebezpeční. But what is also clear is economically and technologically they are not what they were. Ale což je zároveň neméně zřejmé, je, že ekonomicky a technologicky nejsou už tím, čím byli v minulosti. After World War I and World War II, the USA emerged stronger than ever. Po první a druhé světové válce se Spojené státy vyvinuli do pozice, kdy byli prostě silnější než kdokoliv jiný. But we're going into this present period of what is really, I think, already started World War III. 
A dnes v podmínkách zřejmě již započaté třetí světové války. With every one of the imperialist powers fatally weakened. Karákoli z imperialistických mocností je fatálně oslabena. And the USA has shown it will try to regain some of its strength at the expense of its partners and allies. A Spojené státy se snaží obnovit svoji dominanci na úkor ke škodě svých vlastních spojenců. But fundamentally the energy and vigor that the USA as an imperialist power had in 1945 is gone. A všem fundamentálního hlediska energie a síla, kterou Spojené státy disponovaly v roce 1945, je ta tam. It's been bankrupt for decades and spending on credit. Ve skutečnosti to v konkurzu, v tom bankrotu po desítky let a ží, žijí na cizí úkor, žijí na, žijí na dluh. And the oppressed world has started to create mechanisms whereby they no longer have to be the USA's endless uh, creditor. No a zpět to k tomu, že bankéři a další prostě mohou být sotva na, na věčné časy věřiteli Spojených států. A já si nemyslím, že Spojené státy mají eh, vojenskou či ekonomickou sílu tento proces zastavit. So while there are some very big struggles to come, I feel a great hope that the combined anti-imperialist forces in the world, including the workers in the imperialist uh, and oppressed countries, have a possibility to really finish the system. Jak z jedné strany nás čekají asi velmi dramatické chvíle, tak já pevně věřím, že ten antiimperialistický tábor, nebo jak to nazvat, včetně dělníků a pracujících v samotných imperialistických zemích a také v zemích, které jsou exploatovány, do, nakonec dokáží s tím systémem skoncovat. I think some people find it hard to imagine that imperialism could ever end. Mám za to, že řada lidí si jak si nedokáže představit, že imperialistický systém jednou skončí. But the truth is since 1917 we have been living in the era of socialist revolution. Ale je nesporné, že od roku 1917 jsme žili v éře socialistických revolucí. The era of national liberation. V éře národního osvobození. And this is a historical force which ultimately is unstoppable. A to je historický trend, který určitě nelze zastavit. Imperialism showed in World War I that its contradictions are inescapable. Imperialismus ukázal už za první světové války, že jeho uh, rozpory jsou neodstranitelné. And we saw it again in World War II and we're seeing it again now. My jsme to viděli znovu za druhé světové války a vidíme to znovu dnes. But the reserves of imperialism to restabilize itself are much lower than they were in, in those times. Ale rezervy, které jimiž imperialismus disponuje, aby si obnovil svoje pozice, jsou podstatně menší, než byly tehdy. That's nice. It's a good perspective, but a, a, a dramatic as well. Je to, je to dobrá perspektiva, ale stále velmi dramatická. Jak by zněla... Sorry, you wanted it's, to say something. That's the big picture. <laughs> yes, je to, velký, velký, je to velké panoráma, velký obraz. Uh, jak by Zioty uh, formulovala, řekl bych, hlavní cíle obnovy někdejší síly našeho hnutí? How would you ty formulate the key goals of the renewal of our movement? Wow. <laughs> You are clever enough to say it. Oh, <laughs> Jsi to I, na to, abys to řekla. <laughs> I think the number one thing that people like us have to explain very clearly and very insistently. Lidé jako my za prvé musí velmi jasně a a řekl bych soustavně vysvětlovat. Is the absolute necessity of studying Marxism. Je absolutní 
nezbytnost studovat marxismus. Marxism is the science of the proletariat. Marxismus je vědou proletariátu. It is the science of our liberation. Je vědou našeho osvobození. And we will not be liberated unless we master this science and popularize it. We must connect it with the mass movement. <coughs> a my nebudeme osvobozeni, pokud si neosvojíme tuto teorii a nedokážeme eh, ji dostat až k lidem, kteří se mají osvobodit. This is fundamental. To je ne- základ všech základů. And the other thing is we have to bring back confidence to the working people in their future as the ruling class. Za druhé musíme lidem pracujícím vrátit v sebe důvěru v sebe sama jakožto budoucí vládnoucí třídu. You know, we've lived through a period of retreat of our movement. Byli jsme v období tak bych ústupu našeho hnutí. It's resulted in a lot of despondency, in a lot of disarray amongst our forces and a lot of theoretical weakness. A to vedlo k spoustě si porážek, chaosu a naší teoretické a na, našemu oslabení z teoretického hlediska. So those of us who have already studied Marxism must make sure that we are passing on this knowledge to others. A tak ti, kdo skutečně studovali Marxismus, musí mít jistotu, že ho dokáží zprostředkovat i dalším. And also passing on knowledge of the history of the achievements of our movement. A zároveň umět prezentovat pravdu o, výmož, o, vý, o výsledcích, o výdobicích našeho hnutí. That when Marxist science is applied in a mass way, it is unstoppable. Jakmile se marxismus uplatní masově, nedá se zastavit. And that socialist societies run with a planned economy on Marxist lines are also unstoppable. A socialistické země řízené uh, na bázi marxismu jsou tež nezastavitelné. You know, we just only have to remember the shock that went round the world when the Soviet Union launched, launched its space shuttle in 1957. <laughs> Připomeňme si jenom skutečný šok, který ve světě vyvolal to, když sovětský svaz v roce 1957 vypustil Lukosmu jako první družici. So this combination of scientific understanding and class conscious confidence, which really go together, takže jde o kombinaci vědeckého, vědecké, řekl bych, koncepce a třídního uvědomí, třídního uvědomění. And then of course there's this recognition that the workers in the uh, imperialist countries must make common cause with the oppressed nations all over the world. A samozřejmě jde i o to, aby dělníci v, v těch vyspělých zemích dokázali s, se postavit i za zájmy vy, vykoři, exploatovaných, vykořisťovaných národů. Takže boj za socialismus a za národní osvobození bojují, je veden proti stejnému nepříteli a jedině je-li navzájem propojen, může mít úspěch. And this is, uh, you know, the fundamental question of our era right now is this question of defeating imperialism and maximizing all the forces possible in order to defeat imperialism. Takže to nezde skutečně o to minimalizovat vliv imperialismu a dosahovat chvíli pokroku k jeho, k jeho slabení. We have a real chance to do that if we work. Pokud pod, pod, prac, skutečně pracujeme, máme reálnou šanci toho dosáhnout. Um, but equally, if we fail, the consequences are terrible for humanity. A pokud uh, to nedokážeme, pokud přijde selhání, následky pro lidstvo budou fatální, budou tragické. If somehow the imperialists are able to be victorious from this coming period and stabilize their system for another 20, 30, 40 years, pokud z dnešní křižovatky imperialisté výjdou úspěšně a dokáží svůj systém znovu stabilizovat pro nějak, po nějakých dalších 30, 40, 50 let, 
the we know from the last 40 years that the price in blood and and poverty and death for the for the masses of the world will be horrendous my víme na po zkušenostech posledních 30 40 let že cena kterou za to za lidé zaplatí svoji svým schudnutím, válkami a dalšími pohromami bude, bude, bude hrozivá. So really my message is we must get to work. <laughs> Moje message spočívá v tom, že musíme začít pořádně pracovat. Joty, I would like to express my gratitude for your precise, concise and uh, persu- persuasive, let's say, notes, Chtěl bych ti, Joty, poděkovat za tvoje přesné, hutné a přesvědčivé myšlenky o poznámky. And as it is a habit within our broadcast, within our, let's say, programs, now I will ask you to respond the questions of our audience. So I somehow will translate it to you and please follow the same method so that we can translate also your responses to the Czech audience as exact as exactly as, as possible. Thanks all again. No problem, no problem. Thank you for all your work translating. <laughs> Petře, jestli chceš, je to na tobě, jestli chceš čtít ty otázky česky, po kouskách možná ti to usnadní život a já je nějak budu tlumočit, anebo jestli chceš, ale myslím si, že dělat obojí, to znamená čistě a zároveň překlad může být náročnější. Je to na tobě. Tak uvidíme. Každopádně prosím tě odpovědi, jo, ty teda překládej ty rovnou a já budu připravovat další otázky, jo? Tak dobře, dobře. So we divide our labor, I'd translate your responses and Peter will try to translate the questions, OK. Yeah. Karl, Karl is the first one. Good evening. Uh, comrade Joty, I'm uh, happy to visit your website. The communists are, uh, you are brave and thanks for your being. So it wasn't a question, <laughs> but okay. Uh, it's a compliment, okay. <laughs> just a compliment, uh, but it's not only one because, uh, uh, for example, uh, someone else is. Uh, Telling that you have to be the new prime minister of Great Britain, it was Zdeněk <laughs> poslední. <laughs> and uh, sad clown has a special question. Uh, good evening, Mano and Mioti. Uh, I would like to ask you what uh, internet or uh, phone mob- mobile phone provider you are personally uh, using in Great Britain, uh, because um, uh, if you know what the goals and missions of Vodafone company uh, has now, and uh, if you agree with them, with their politics. Mm. <laughs> you are welcome, Yoti. You should respond upon the policies of Vodafone. <laughs> sorry, I'm not aware of the policies of Vodafone. No, um, no sorry, I don't know anything uh, about that. Uh, so, okay. Yoti jaksi není obeznámena s politikou společnosti Vodafone. So for more information uh, I, which I receive from these guys uh, there is a, they are promoting the LGBT propaganda and oh. in Czech Republic it's uh, quite a problematic thing because it's uh, uh, now a very uh, strong uh, uh, strong vector where uh, the politics are going uh, for example to school to promote this LGBT and so on and uh, oh. so uh, takže Petr nám tady říká že Vodafone snad má podle některých svědectví agresivně prosazovat LGBT LGBT agendu na šíří ty po školách a podobně um do you want me to respond to that? It's up to you. <laughs> so we have um, a similar problem here. It's being pushed by the imperialists everywhere. Máme zde podobný problém v Británii. Imperialisté uh, jak si prosazují to samé napříč světem. And it has um, two aspects. A má to dva aspekty. One is to create um, false divisions among the population. První spočívá ve snaze vytvořit falešné dělící čáry mezi lidmi. 
to create what we call culture walls. Vytvořit to, čemu říkáme kulturní zdi nebo stěny. Where you have on one side the people who love the gays and on the other side the people who hate the gays and they must fight najed- each other. Takže na jedné straně zde zdi stojí lidé, kteří milují si, homosexuály a na druhé straně, kteří je nenávidí. A je třeba je vehnat do vzájemného sporu. A samozřejmě to je naprostá destrukce toho, oč jde, oč jde nám, to znamená sjednotit lidi v, stří, v třídním boji. On the other hand, um, the the way in which the imperialists take responsibility for um, uh, policing social justice policing social justice aha z druhé strany je to cesta kterou jak si imperialistické kruhy no policing how do you understand policing social justice yes. To, to be the judge and the judge. Ah, I understand, I understand. Když se, se imperialistické kruhy snaží vstupovat do role jakýchsi uh, soudců a mravokárců sociální spravedlnosti. So you see the exploiters are playing a trick on us. <laughs> Takže ti, co nás vykořistují, se vůči nám dopouštějí triku. It is their system which creates, uh, you know, inequalities. Je to systém, jejich systém, který vytváří nerovnost mezi lidmi. But then they pick out certain inequalities and um, blame sections of society for them. They blame them on prejudice. Ale oni <laughs> z toho vybírají určité nerovnosti a vytvářejí atmosféru, kdy jak si obvinují jedny prostě jisté, jisté sociální skupiny z toho, že jsou vyníky. And the prejudice against homosexuals is particularly useful because Solving that prejudice doesn't change the basis of class society. <laughs> a například předsudky vůči homosexuálům jsou, homosexuálu jsou samozřejmě velmi užitečné v tom smyslu, že vše, co se kolem nich odehrává na třídní struktuře a třídní vědomí lidí prostě ne, nezmění zvola nic. So first they create and feed and fuel the prejudice. Takže napřed vytvoří a rozšíří a krmí dál určitý předsudek. And then they claim to be the ones who can fix the problem. A pak snaží vypadat jako ten, kdo ten problém řeší. And uh, in the in the process lecture all the people who don't like their solution. A pak jako školí všechny lidi, kteří nemají rádi ono kvazi řešení přicházející s nimi. And encourage, you know, sections of the working class to hate one another. A podněcují různé součásti dělnické třídy k tomu, aby vedli vzájemné, aby se dostali do vzájemného střetu. But there's a more serious trick played with this particular campaign. Ale tato specificky tato kampaň sleduje i jak si no, plní i roli jiného triku. Because gay rights was always used to um, make the struggle against racism and the struggle for women's rights look like the same sort of thing i.e. a campaign about fairness within the system Aha spočívá v tom že se boj za práva gayů za práva za práva homosexuál staví na roveň boje proti za ženská práva a proti rasismu a vytváří se zdání, že jde o, o záležitost stejné váhy. But the truth is that the oppression of women is inherent to all class society. Jenomže útisk žen je si prostupuje dějinami všech třídních společností. And working class women will not get liberation without socialism. A ženy dělnice se nedomohou osvobození jinak než za socialismu. And racism is a fundamental tool of the imperialist system. A rasismus je základním nástrojem imperialistického systému. It's used to justify colonization and wars. Slouží k řekby, ospravedlňování kolonialismu a válek. As well as to divide populations at home. 
a také k rozdělování populace na vlastním území. And the, fundamentally the fight against racism is never going to succeed without being tied to the fight against capitalism and imperialism. Takže boj proti rasismu nemá šanci aniž je spojen s bojem proti kapitalismu. Whereas the fight against anti-homosexual prejudice <laughs> Zatímco boj proti eh, proti homosexuálním nebo s proti homosexuálními předsudky is essentially a social contradiction that can be resolved within the parameters of capitalism. Je jaksi, konflikt, který může být snadno vyřešen na půdě kapitalismu. And the ruling class has tried to make a picture whereby every uh, fight for social justice is like that. A vládnoucí kruhy se snaží vytvořit zdání, že jakýkoliv konflikt tohoto typu je řešitelný stejně tak, to znamená na půdě kapitalismu. To jsou příkladů podobných je víc za za férové právo a podobné prostě otázky, které do, jisté, do značné míry mají určité řešení na půdě kapitalismu. And then there's an, a further um, problem that's been pushed on the working class by the trans ideology, transgender. Aha, no a jak si na, na dětskou třídu má zapůsobit i uh, ta uh, ideologie transsexuality nebo transsexuální ideologie. Which is The, so the ideology has, must be seen as separate from the young people who've been infected with the idea that their mental problems will be resolved by changing their bodies. Je to zaměřeno na mladé lidi, kterým se vtlouká do hlavy, že jejich psychické mentální problémy budou vyřešeny tím, že změní své pohlaví. And you know, we are seeing an epidemic across Western cultures, Western countries of young people who, who have this very, very strong and painful feelings of gender dysphoria. Uh, v západních zemích máme opravdu velký problém se spoustou mladých lidí, kteří se, se cítí opravdu zasažení tím, že jako jej, jejich pohlaví opravdu ne, 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 nebylo určeno správně a má být změněno. But fundamentally this is a social disease. Je to ve skutečnosti sociální nemoc. You know, it's it's indicative of a very decadent decaying society. Je to ukazatel velice dekadentního úpadku společnosti. Hyper individualistic. Hyper individualistické pozice. With the bounds of the bonds of meaningful community are breaking down kdy vazby smysluplné společnosti se, se, jsou zpřetrhány. Kdy děti žijí ve společenství svých uh, mobilů a podobných zařízení místo, aby uh, vyrůstali v, v komunitě uh, dětí samotných. And it's creating a very widespread anxiety and dislocation. A to vede k velice rozšířené úzkosti a, a řekl bych, vzájemné, vzájemné izolaci. Uh, among adolescents in particular. Zejména mezi adolescenty. As they're coming into their adulthood, they're in a world that just makes no sense. <laughs> Fáze v níž se stávají dospělými, u nich probíhá ve světě, který postává jakýkoliv smysl. Řekl bych, bolesti těchto dětí jsou reálné, ale jsou obětí systému samotného. A jsou dále jaksi zaháněni do ještě bolestnějších fází celým, řekl bych, farmaceuticko-medicínským komplexem. Which is aggressively marketing solutions to their pain. Který agresivně si, se zabý, rozvíjí ag- agresivní marketing 
jejich si, předstírající řešení jejich problémů. And making them believe that if they buy treatments in the form of drugs or surgeries, they will feel better. A zahání je do iluze, že když se dají cestou si, aplikace různých medicín nebo dokonce různých lé, léčiv nebo pra, no, léčiv, to nejsou léčiv, ale jsou to, <laughs> nenachází to správné slovo, nebo dokonce chirurgie, takže v tom najdou řešení svého problému. There's an ideological problem for the whole of the working class involved in this. That's aside from the question of the child abuse and medical experimentation. Je to ideologický problém a týká se takových otázek jako je zneužití dětí a abuse of child and the second was medical experimentation. A lékařské lékařské experimenty. And frankly, I think the medical experimentation is uh, something that would make Dr. Mengele, you know, be be shocked. A ty, ta, ty lékařské experimenty docházejí do stádia, nad nímž by byl šokovaný doktor Mengele. But this ideological issue is at the root of the marketing of the trans ideology. Ale problém spočívá v kořenech samotné, řekl bych, samotného marketingu té, té trans, transsexuální ideologie. And it says you are what you think you are. A spočívá v tom v, v hesle jsi tím, čím si myslíš, že jsi. And this is profoundly anti-materialistic. A to je bytostně protimaterialistické. And therefore anti-working class. A proto proti naměř, na, zaměřené proti dělnické třídě. Because the working class's ideology is Marxism, and Marxism is a materialist ideology. <laughs> Protože ideologií dělnické třídy je Marxismus, a Marxismus je materialistickou ideologií. Marxism is based on the profound understanding that the real world exists. Marxismus je založen na hlubokém porozumění tomu, že reálný svět existuje. And that our senses and our ideas are reflections of the real world. A naše smysly a naše myšlenky jsou odrazem reálných, reálného světa kolem nás. But the trans ideology says you are how you feel. Ale ta trans ideologie říká, že te tím, čím, čím se cítíte být. And your biological make up your, your genetic reality uh, should not affect that. A vaše, řekl bych, tělesná schránka a vaše genetika v tom nehraje žádnou roli. Essentially it's marketing, but it's a very dangerous ideology to be spreading amongst our young people. V skutečnosti se jedná o velice nebezpečnou ideologii šířenou mezi mladými lidmi. Thanks. Peter, do we have anything else? Yeah. And it's very good profit in in this uh, kind of business. Uh, <laughs> yes, it's horrific actually when you think about how much money is being made from our children's pain. Tady se kolegové shodují, že je to bohužel zároveň mimořádně výnosný business, na zněště někteří na kterém někteří vydělávají šílené peníze. So, let's go. Uh, uh... Severus Snape uh, has two questions. Uh, first uh, is, what is the current situation, uh, uh, current state of uh, NHC in UK? And second is, how is the middle class today in UK? Mm-hmm. And do you mean the NHS, the health service? Mm-hmm. Yeah. Mean? Yeah. Uh, the current state of the health service is very, very poor. První otázka se týkala toho, jak je, jak je to s národním zdravotním systémem, National Health Care System. A Joty, to je systém, který byl vytvořen po roce 45 a Joty říká, že je ve velmi špatném stavu. We have huge waiting lists. It's very, very difficult to get seen and get operations and all the rest of it. Narostly obrovské 
ček, řekl bych, fronty na vyšetření a na tož pak na, na operační a jiné výkony. The service has been broken into many pieces. Služba byla, zdravotní servis byl rozdroben do malých, malých kousků. And very large parts of it are now being run by private corporations. A jeho velké části jsou nyní v rukou soukromých společností. So the door of the hospital or the doctor's surgery may say NHS. Takže na dveřích do té či oné ordinace nebo kliniky může být napsáno NHS, tedy Národní zdravotní systém, který vznikl ve veřejném vlastnictví. Uh, but the people who are carrying out your pr- procedures uh, may be private corporations. Ale <coughs> lidé, kteří vykonávají ty procedury, mohou být uh, z privátních společností. And as a result, the bucket of money that the government pours into that says NHS. A ve, ve finále <laughs> ta, ta masa, ten balík peněz, který se do dané sféry pumpuje, z, 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 ze státních zdrojů je pod hlavičkou NHS. Gets bigger and bigger and bigger and yet the frontline service gets worse and worse and worse. Takže ty náklady, rozpočet neustále roste dál a dál, ale servis samotný je čím dál horší. Uh, we have fewer and fewer beds in hospitals. <coughs> v nemocnicích je stále méně lůžek. It's harder and harder to actually see a GP, a general doctor. Je čím dál tím obtížnější e, dostat se k lékaři, si, který je, je to provozovat, řekl bych, celostní nebo generální medicínu. And meanwhile, the pay and the conditions for the staff who are delivering the services. A zároveň, jak si, platy a jiné podmínky personálu, který v zdravotnictví pracuje, have been steadily sinking for the last 15 years. Má stále víc klesající tendenci po zhruba 15 let už. To the point now where there are nurses who are using food banks in Britain. Možná jako příklad, máme v Británii i sestřičky zdravotní, které musí chodit do těch potravinových bank. Or working extra jobs as waitresses or, you know, in some other field. A nebo musí pracovat jako servírky, uklízečky či v jiných podobných profesích, aby uživili sebe a své rodiny. And as a result, there's a crisis of staffing in the service. Takže v, následkem je i krize v personální vybavení zdravotního, zdravotnického servisu. And uh, the combination means that we are really seeing a very sharp and rapid deterioration in the provision of service and ability to access the service. Takže jsme svědky velice dramatického poklesu kvality a dostupnosti zdravotních služeb. Well, there have recently been a lot of strikes amongst workers in the NHS. V poslední době došlo k celé řadě stávek pracovníků veřej, veřejného zdravotního systému. Because 15 years of inflation has really impacted their pay very severely. Protože 15 let inflace mělo na jejich příjmy velice tvrdý dopad. And in that time because of austerity they really didn't get any kind of pay rise. A protože zároveň <coughs> probíhaly škrt formy tak uh, nedostali žádnou kompenzaci, která by to vyrovnala. So for example, the real terms pay of a doctor in Britain has gone down by about 40% in the last 15 years. <coughs> Takže například uh, reálný příjem lékaře za posledních 15 let v Británii poklesl o zhruba 40%. Unfortunately, the trade unions have not put up a good fight. The leaders have been very willing to sell out the struggle halfway. A bohužel odbory nehrají v tomto směru adekvátní roli a jejich předáci jsou připraveni prodat zájmy těch, jejich, koho mají, koho mají, jejich zájmy mají hájit a prosazovat. So the, the nurses were willing to put up a very militant fight, but their leadership really let them down. Sestřičky byly připraveny jít do velice bojovného střetu, ale 
je vedení toho odborného svazu je prostě zradilo. And they've been sent away with what is in real terms not actually a pay rise at all. What is not there? Not in real terms, not really a pay rise. Aha, a ve skutečnosti to dopadlo tak, že jejich mzdy a platy rozhodně nevzrostly. You know, the cost of living crisis mean, and inflation means that uh, pay is sinking so fast compared to the price of essential goods. Ta trend je takový, že ceny rostou mnohem rychleji než mzdy a platy, které to mají dorovnat. Uh, so for now um, the nurse is settled for a very small maybe 6% something which sounds big until you realize that inflation's like 20%. Ve skutečnosti sestřičky dostali přidáno zhruba kolem 6%, ale inflace vyskočila na 20 i více procent. Um, so I think there's going to be more struggles next year. At the at the moment the only section of the health service which is still striking is the junior doctors. Aha. Věřím, že v příštím roce těch střetů bude víc a jediná kategorie zdravotnických pracovníků, kteří energičtěji bojují, jsou mladí lékaři. But meanwhile, many people have given up trying to get treatment. Řada lidí už v podstatě vzdala uh, možnost dosáhnout svého ošetření. They are resorting to a lot of do-it-yourself treatments. <laughs> a v podstatě se nějakým způsobem snaží léčit sami. And this is especially true in dentistry. A zvlášť markantní je to v zubní péči nebo v stomatologu. NHS, National Health Service Dent- Dentistry, has been eroded to the point where it's incredibly hard to access it. Uh, zubní lékaři v rámci veřejného zdravotního systému uh, se smrskli na takovou do takového rámce, kdy je velmi obtížné se vůbec k ním dostat. And huge numbers of people now just don't go to the dentist for checkups at all. Takže obrovské množství lidí v podstatě nechodí vůbec k lékaři, aby nějakým způsobem zkontroloval stav jejich chrupu. Because they can't get an appointment and or they can't afford the the the, the cost even at the NHS price. Protože buď nemají vůbec šanci se k zubaři dostat, anebo nejsou z toho zaplatit cenu toho, toho vyšetření a ošetření, dokonce i uh, u zubařů, kteří jsou součástí veřejného zdravotního systému. And there's a growing phenomenon of people buying do-it-yourself filling kits from Amazon. <laughs> Narůstá počet lidí, kteří od společnosti Amazon nakupují uh, jak si uh, náhrady a tak dále zubní, které si do, do, úst, do ústní rutiny nějakým způsobem instalují sami. So you can see it's another area where we see we're returning to a kind of Victorian situation. Takže vidíte, že se dostáváme i v této sféře do stavu odpovídajícího viktoriánským časům Velké Británie. Tedy časům za královny Viktorie, abych to řekl ještě přesněji. 19th century, I should say. To, to znamená 19. století. Thanks. Peter, what else do we have? Uh, sorry to tell, but uh, I think that this is the same situation in Czech Republic too, because uh, this, uh, this uh, uh, vector to decrease everything, every, uh, every kind of uh, health care It is the same in Czech, Czechia. It's everywhere around Europe, I think. Petr říká, že je to podobně v České republice a zřejmě napříč celou Evropou. That's true. <laughs> okay, uh, let's go. Kača Benke is, um, uh, have, has a uh, chat. Uh, Mr. Joty, uh, thank you very much for your supporting uh, Joseph Scala and I <laughs> fully agree with you. We have to go back to Marxist thinking uh, only there is our future. You are simply great. <laughs> I agree. <laughs> It's Marxism that's great. <laughs> yeah. 
Um, to bylo hezké. Káča Benke tu vyslo, vy, vysvěkla poklonu. Jo, ty, ty z toho Péťo omylem přeložil jako mistr. To se stává. Jo, ty je misis. <laughs> But all of us are comrades. <laughs> oh, sorry, sorry. <laughs> A všichni, všichni jsme <laughs> soudruzi. A jo, ty je velký diplomat, když řekla, že reagovala na ty ta krásná slova od Kači Benke, tím, že velký, že, ne, ne, že ona je velký člověk, ale že velký je marxismus. <laughs> Hezky řečeno. <laughs> OK. Uh, F se ptá, ne, nebo říká, je třeba začít u sebe, nepodporovat korporáty, maso brát u statkáře, síry také, dělat to soukromé peču od pekaře. Nepodporovat ten velký řekněme, nadnárodní, konc- nadnárodní koncerny. Můžu se ještě zeptat, teda, jak to třeba vypadá, jestli tyhle trendy jsou i, v, i ve Velké Británii? There was a question with the uh, remark, rather, uh, saying that we should start each of us, let's say, with his or her own uh, milieu and try to buy uh, food and other items from local manufacturers, not to be depending on corporates and so on. Is there any similar trend, at least partially, developing in Great Britain? Not exactly, but similar, <laughs> but something similar. Jo, ty říká, že podobný trend, tedy orientace na domácí, místní výrobce a tak dále, ve snaze záviset méně na korporátu. V Británii, řekněme, také z části existuje. What we do have is a strong current of thinking amongst the privileged sections of the working class. <coughs> Narůstá určitý trend v privilegovaných, řekl bych, vrstvách dělnické třídy. Um, and petty bourgeois a malo buržoazie who preach the philosophy of consumer choices kteří vyznávají filozofii eh, spotřebitelské volby responsible shopping zodpovědného nakupování so if you make the right choices you will shape the economy pokud budeš se správně vybírat, správně volit, budeš utvářet celou ekonomiku. But this is very much an ideology of privilege and guilt. To je samozřejmě ideologie privilegií. If you have the money, you can make consumer choices. Protože máš dost peněz, no tak můžeš se řídit Jaksi, s potřebitelskými volbami. You can decide to buy something that was responsibly sourced or ethically produced or you know uh, environmentally produced. Máš to peněz, tak můžeš nakupovat to, co bylo vyrobeno za jaksi, eticky příznivých, ekologicky vstřícných a tak dále prostě okolností. But the mass of the population of the working class does not have that choice. Jenomže masa e, obyvatelstva příslušející k dělnické třídě a pracujícím e, nemá peníze, které by umožňovaly podobnou volbu. The mass of the workers are paid the minimum they need to survive. E, masa dělníků je placena v míře, která umožňuje, řekl bych, minimální, minimální jaksi, přežití. And that means they must buy the cheapest of everything. A to znamená, že musí nakupovat to nejlevnější. Cheapest food, the cheapest clothes. Nejlevnější potraviny, nejlevnější oblečení. And those things will inevitably be produced by big capital in an unethical way. <laughs> Znamená ty věci, které nevyhnutelně produkuje velký kapitál za velice neetických podmínek. They'll come wrapped in plastic that nobody wanted. Uh, could you repeat it, the last sentence, please? They will come wrapped in plastic that nobody wanted. Uh, wrapped in plastic, aha. Uh, wrapped, uh, wrapped, aha, I mean, yes. Uh, je to zabaleno v uh, plastech, které nikdo, které nikdo nechce. It's an illusion to imagine we will change the nature of the system with our consumer choices. Uh, 
je v totální iluzi se domnívá, že změníme systém touto cestou jakýchsi spotřebitelských, vol, spotřebitelských rozhodnutí. That's it. Okay, Peter, thank you. Thank you very much. Uh, another question, uh, what about uh, green deal in UK and for example uh, uh, carbon dioxide uh, taxes and so on uh, is there is there uh, something like here in the uh, European Union because they these are uh, totally otázka se týkala toho nakolik Británii řádí také Green Deal, koncepce uhlíkové stopy a další podobné vrtochy. There is definitely a push to try to revitalize the economy uh, under the pretext of saving the environment. Samozřejmě, že tlak na to, aby se na pokus revitalizovat ekonomiku eh, si, s ohledem na tím, že se vyjde takzvaně vstříc životnímu prostředí. I, for me it's really the latest in a long line of excuses for subsidizing monopoly capital from the taxpayers. <laughs> Podle mě to je ta nejposlednější cesta, jak eh, dotovat eh, velké kapitalisty z peněz, penězi daňových poplatníků. So we've seen endless excuses for giving bailouts to monopoly capital. My jsme svědky nekonečných uh, alibistických pokusů uh, jak si ospravedlnit uh, sanaci, uh, sanaci velkou kapitálu z veřejných peněz. So for example in uh, the pandemic we we had to give huge subsidies to the pharmaceutical companies. To the pharma, pharmaceutical companies? Yeah. Pharmaceutical. Aha, pharmaceutical. Uh, to znamená příklad za covidové pandemie jsme byli svědky obrovských dotací farmaceutickým společnostem. And to stand with Ukraine, we had to give huge subsidies to the arms companies. A abychom se si dostatečně stáli za Ukrajinou, tak musíme masivně dotovat zbrojní průmysl. And now to save the environment, we must give huge subsidies to various other corporations. A abychom ušetřili životní prostředí, musíme masivně dotovat jiné korporace. Uh, something that I find particularly horrible in Britain right now. Věc, kterou považuji v nynější Británii ze zvlášť hrozivou. Is the push to try to force us all to buy new electric cars. Spočívá v tlaku na to, abychom si všichni koupili elektromobily. There is nothing green about throwing away millions of cars that function. <laughs> na to, že se, jak si, že bude, vy, že bude vyhozeno, že přestaneme jezdit všemi auty, která jsou na spalovací motory, není absolutně nic ekologického. And especially when you consider that what we're being asked to spend huge amounts of money on purchasing. Zvláště, když uh, budeme nuceni do nákupu těch elektromobilů vložit gigantické peníze. Uh, are essentially like iPhones. I, sorry, I, I was essential. Uh, they're like iPhones. Aha, je to jak s iPhony, s, s mobilními iPhony. Um, They are batteries wrapped in a car. Aha, podobně jako iPhoneu jsou v těch uh, elektromobilech baterie. And when the battery goes, they want us to throw away the car and get a new one. A když ta baterie uh, si přestane fungovat, tak po, se po nás bude chtít, abychom si koupili ne novou baterii, ale celé nové auto. Which is the least environmentally friendly practice you could really imagine. Což je ta ekologicky vůbec nejméně vstřícná, řekl bych, politika, jakou si lze vůbec představit. But for those of us who haven't changed our cars, we are constantly fined for driving dirty cars. A pro nás, kdo nemáme tyhle ty ambice, tak nám stačí řídit ta naše doměle špinavá auta. So this hypocrisy is very noticeable to people. <laughs> Tato, toto pokrytectví, toto farizejství, je velmi zřejmé i normálním lidem. But being, being fined for the car that you have is a particularly nasty tax. Be fine with the car? Being fined for the car that you have. 
A, ah, yes, I understand. Because it's dirty. Uh, být pokutován za to, že člověk má auto se spalovacím motorem, je skutečně obludné. Because we are in a situation where our public transport has been destroyed. Protože žijeme v situaci, kdy veřejná doprava byla byla zrujnována. So outside of London, every working adult must have a car. Mimo Londýn musí každý dospělý člověk prostě auto mít. It's just a tax on living and having a job. To je daň, kterou platí za to, že jezdí do práce. And now they're trying to tax us further. A teď bych nás chtěli z tohoto hlediska zdanit ještě víc. And to be honest, it's just another proof that capitalism is not going to fix the environmental problems. <laughs> Zečeno, Řečeno otevřeně, je to jen další důkaz toho, že kapitalismus rozhodně nehodlá řešit otázku životního prostředí. All the capitalists can do is try to use the environmental crisis to force us to buy more stuff. <laughs> je to jediné, co je z kapitalismus a kapitalisté jsou schopni je využít otázky životního prostředí k tomu, abychom museli nakupovat ještě víc zboží, které oni nám prodávají. That's it. We are torturing you. Uf, more than one and a half hour. Haven't you had enough of me yet? No, not at all. But Peter, how is it with the queue of other questions? Martin Koval is speaking. I am uh, keen of the red lady. Her speech targets real roots of the problems uh, from the genial communist and point of view like uh, the water of life congratulations to mr scala <laughs> for inviting such brain <laughs> so you are now called a red lady <laughs> i accept that i'm a red okay. lady <laughs> what was the what was maggie thatcher's iron uh, iron lady and you are a red lady <laughs> okay well coming from someone in a former socialist country i take it as a great compliment to be called red. <laughs> as you see we have a progressive audience. <laughs> okay. <laughs> okay. Uh, uh, I think that this is last theme, last question. It is uh, about uh, um, problems with immigration. If you have the same as, uh, for example, in France or uh, in uh, Sweden, uh, can you te- uh, tell us more about this? Další otázka směřuje k problematice imigrace a k tomu zda Británie trpí něčím podobným jako třeba dnešní Francie nebo Švédsko. You are welcome. Saving the best for last. <laughs> <laughs> so look, I would reframe the question uh, a little. Já bych si dovolila tu otázku trošku re- formulovat jinak. Are immigrants scapegoated, scapegoated in Britain? The answer Aha. is yes. Uh, imigranti u nás je, je, jsou imigranti nebo imigranti, uh, jak se to řekne česky, obětním beránkem, tak, scapegoat. Mm-hmm. So we have to recognize that mass immigration in today's world is caused by capitalist imperialism. Musíme uznat, že masová imigrace je, jak si, masovou imigrací je lemována Lemovan vývoj, vývoj kapitalistické, imperialistické mocnosti. In the main, people leave their home countries either because of war, which imperialists have forced on them. Lidé svoji původní zemi opouštějí buď následkem války, která je proti nim vedena imperialistickými mocnostmi. Or because their countries have been looted to the point where their people are so impoverished and unable to make a living that they have to follow the money to where it's been taken. <laughs> a nebo je protože jejich země je rabována koloniálními mocnostmi na tolik, že musí hledat prostě cestu obživy s topou peněz, které z jejich zemí odcházejí. The phenomenon of immigration laws in the West fenomén migračních zákonů na západě is really an exercise in distraction. Exercise in distraction. Distraction. So 
it's a it's like a attempt to divert our attention. Ah, I see. Uh, je pokusem odvrátit naši pozornost od uh, něčeho důležitějšího. And to disunite the forces of the working class. A rozdělit uh, síly dělnické třídy. The impoverishment of the working class is due to the workings of the capitalist system. Pouparizace dělnické třídy je následkem logiky kapitalistické společnosti. But the capitalists tell us it's because immigrants have come and taken your jobs. Ale kapitalisté nám tvrdí, že vyníkem jsou migranti, kteří přicházejí, aby nás okradli o pracovní místa. The truth is that without any immigrants there would be unemployment and there would be the export of capital taking jobs elsewhere. Pravdou je, že i kdyby nebylo, i kdyby se žádná imigrace nekonala, tak k pauperizaci dělnické třídy, docházelo, třídy by docházelo stejně a kapitál by byl stejně vyvážen do zahraničí. The other fact is that every immigrant is a worker with two hands as well as one mouth. <laughs> Skutečností je také to, že každý migrant má dvě ruce a jedna ústa. In a sane society, everybody would be put to work creating wealth. There's no problem. Ve zdravé společnosti by každý, kdo pracovat může, prostě pracoval a nebyl by žádný problém. The capitalists first of all tell us these immigrants took your jobs. Kapitalisté tvrdí, že tito migranti e, nám berou pracovní místa. And then they create a whole very punitive punishing system of legislation and control. A pak vytvářejí velice uh, systém kontroly a, a řekl bych trestu, který je velice panitiv český říct, no opaku, trestající, dobře. By which they're able to present themselves as the protectors of the native population. Kterým se nakonec uh, prezentují sami jako ti, kdo uh, chrání jak migranty, tak domácí populaci. When of course in reality they are, they are the exploiters of us all. Ve skutečnosti vykořisťují nás všechny. And while they are blaming the immigrants, they are benefiting from their presence. Uh, a tak jak z jedné strany obvinují migranty, tak uh, mají velký zisk z jejich práce. In particular because Uh, immigration law means that we end up with a section of the immigrant population who are illegal immigrants. A celá ta chytristika s migračními zákony vede k tomu, že existuje teď také takzvaná ilegální migrace. And those people have no rights whatsoever and therefore are subject to extreme super exploitation. A ti lidé jsou zbaveni všech práv a jsou pro to obětí uh, extrémního vykořisťování. Uh, pro- providing, of course, extreme profits for those tím who exploit pa- them. Tím pádem vydělávají těm, kdo je vykořisťují extrémní zisk. And at the same time exercising a downward pull on wages and conditions for everybody. A zároveň vyvíjejí tlak na pokles mest a platů úplně všech. As far as our party is concerned. Pokud je o naši stranu. The only answer to this is to demand the abolition in the current situation of immigration laws. Naším cílem je, aby byly zrušeny imigrační zákony. And to work for the um, unionization of all workers. A pracovat na tom, aby všichni dělníci byli organizováni v odborech. And the integration of the immigrants into the British working class movement. A na tom, aby se zahraniční pracovníci integrovali do britského dělnického hnutí. So that we can work together against the capitalists. Tak, abychom mohli pracovat ruku v ruce proti kapitalistům. And not be distracted and confused into fighting one another. A ne, abychom byli rozbiti a zmateni natolik, že povedeme boj mezi sebou navzájem. That's it. Peter, I understood that this was the last question we got. 
Yes, and uh, thank you uh, very much. And uh, please uh, let us tell me thank you. Uh, děkuji taky uh, Míše Valinovi za příspěv. Thank you, uh, Míša, uh, for donate. Uh, uh, you can say it in Czech, Míš, to Míša. <laughs> <laughs> yeah, okay. Getting lost. <laughs> so, uh, thank you very much. Joty, tell me, is there any idea which you'd like to share with us as uh, at the very end of our for me extremely pleasant debate uh one thing i would like to bring to the attention of you your party or i mean i know your party is aware of it but your audience as well is that i have been part of founding something called the world anti-imperialist platform which i would encourage people to go and find out about uh -huh. Já bych závěrem, já jsem se z Joty zeptal, zda chce nám říci ještě něco závěrem rozhovoru, který byl pro mě a věřím, že není pro mě velice příjemný. Ona říkala, říká, že by ráda naší straně a našemu, našemu publiku eh, řekla něco o protiimperialistické platformě, v níž pracuje. We think it's a very important development to try to strengthen the forces of anti-imperialism in this crucial time. Jsme přesvědčeni, že v v tomto rozhodném, těchto rozhodných časech je třeba posilovat antiimperialistické hnutí a jeho vzájemné vazby. And we also want to strengthen and restore the role of communists in the anti-imperialist movement. A chceme obnovit a posílit znovu roli komunistů v antiimperialistickém hnutí. Which is really crucial for our movement's success. Což je pro úspěch našeho hnutí rozhodující. So we have a website which is wapwap21.org. Máme webovou stránku, která má adresu 3.2.v.whatisafterd.com? wap21.org. O-R-G. Aha. Peter, could you, could you put it in writing so yeah. that everybody, everybody can, can get it? Můžeš to, Petře? Jo, can you, uh, prosím tě, můžeš mi to ještě jednou říct, to www? Mm. Uh, say it please slowly to Peter okay, again. Okay, slowly. wap21.org. And on there you can find our founding document, the Paris Declaration, uh, which sets out the broad principles of agreement. A na této webové stránce je k nalezení také pařížská deklarace, která nějakým způsobem schrnuje základní zaměření tohoto hnutí. And at the heart of the ideological work we're doing is to fight this idea, which is pushed by the imperialists. A řekl bych, jádrem toho všeho je myšlenka, která, která je namířena proti cílům imperialismu which is that Russia and China are imperialist countries. Tedy, že Rusko a Čína jsou imperialistickými státy nebo zeměmi. And this propaganda is aimed at demobilizing the anti-imperialist and anti-war movements. A toto propaganda, jejím cílem je demobilizovat anti-imperialistická protiválečná hnutí. And it's causing a lot of confusion in the communist movement especially. A vytváří nejedno, mnoho Řekl bych zmatení, pomatení v řadách i komunistických stran některých. So we're working very hard to bring, bring clarity to this question and unity to the anti-imperialist movement. A my <coughs> vyvíjíme spoustu práce s cílem si vnést jasno do těchto otázk, otázek a čelit, řekl bych, demobilizaci proti imperialistických hnutí. That's a, that's a good, so we'll study it. That's, that's a nice... Nice proposal, Joty. Sh I should also pay attention. I mean, to all of this, I'd like to express my sincerest possible gratitude to you for the tonight's debate. Rád bych Joty vyjádřil svůj skutečně upřímný skutečně upřímný dík za dnešní debatu. And I believe. We would be in touch, we would cooperate as we are doing it for, I don't know, 10 or how many years. Já věřím, že budeme dále ve styku a budeme spolupracovat tak, jak se to daří po 10 či více let. Joty is a daughter of a, a 
very prominent Marxist, kamarit Harpal Brar, jo ty je dcerou uh, skutečně předního evropského marxisty Harpala Brara. Oni mají indické kořiny, je v Indian Origins. And her father was a part of numerous theoretical political conferences in Prague since uh, the 90s. A otec uh, Joty Harpal Brar byl účastníkem spousty teoreticko politických konferencí, které jsme pořádali v Praze. A je řek bych, původcem marxistické dynastie. And he's a, he, he originated a Marxist dynasty, which is, which is not linked through the blue, blue blood, která není, jejím špojitkem není modrá krev, ale but uh, a genuine willingness and readiness to fight imperialism, to fight for the interests and goals of working class and the other people which are oppressed. Uh, že, že tím pojítkem není modrá krev, ale skutečný uh, bych, odhodlání vést boj za zájmy dělnické třídy a všech ostatních, kdo jsou nějakým způsobem utlačováni. Fingers crossed, Joty, thanks a lot and I am looking after our future cooperation as soon as possible. Díky, so ještě, dí, díky ještě jednou a těším se na další spolupráci, co možná brzy. Greetings to your dynasty and other comrades in Great Britain. Vy si prosím pozdraví vaší dynasty a všem ostatním soudrům ve Velké Británii. Oh, OK. Thank you very much for everything and uh, I hope that this is not, this is not uh, last time when you are in our stream. Uh, so... Maybe uh, in a few weeks we can uh, we can make uh, some other other part of this uh, discussion. Uh, uh, if you would come to a point, event, trend, uh, I don't know whatsoever, which would not be bad to comment jointly, please don't hesitate and send me a signal, and we'll surely, let's say make a follow-up of today's debate. Říkám Joty, že pokud sama uh, narazí na událost, signál, trend, cokoliv jiného, co by si zasloužilo náš společný rozhovor tady na kameru, ať neváha, ať určitě nám vyšle signál, že velice rádi budeme opakovat toto vysílání. So, have a nice evening. Happily. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you very much. Díky, díky tobě, Pepo, za úžasný, úžasný živý překlad. Určitě to pro tebe bylo teďka jako docela V tom nádhez. horku je to pecka, musím ti říct, že v tom horku teda... Ale mnozí, mnozí z našich diváků i já jsme si tady shodli na tom, že bychom se zapotili i v zim, mrazivé zimě, jako již, jako ono to vydrží dvě hodiny, není sranda. Přátelé, samozřejmě vám moc krát děkuji za pozornost, za to, že jste tady s náma byli zítra od 8. Skálova simultánka, nezapomeňte. A díky za všechny lajky, příspěvky a samozřejmě šířte toto video dál. Kdo jste tady poprvé a ještě nemáte odběr, zmáčkněte tlačítko odebírat a zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa. Staňkovi knížky pana profesora už běhají, už jsem dostal spousta informací, že už vám přišly poštou, tak to je úplně skvělý. A e, brzy z, e, budeme řešit i další a další a další. Máte toho tady před sebou hromadu a <laughs> máte se na co těšit. Každopádně, děkujeme moc, díky moc za všechno e, a... Krásnou dobrou noc, nebudem to zdržovat. Ahoj, ahoj. Dobrou noc.